আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাই আজকের এই গণিত ক্লাসে আমি মোহাম্মদ তৌহিদুল আলম তৌহিদ স্যার গণিত শিক্ষক শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ ঢাকা সেনানিবাস ঢাকা আজকে আমি সপ্তম শ্রেণীর গণিত যে বইটি আছে এই গণিত বইয়ের বীজ গণিত অংশে একদম শুরু থেকে আমি চেষ্টা করব যে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াশোনা করে এসে গণিতের যে চারটি অংশ তোমরা পেয়েছিলে বা গণিতের পাটিগণিত অংশ বীজ গণিত অংশ জ্যামিতি অংশ ও পরিসংখ্যান অংশ এই চারটি অংশ পড়াশোনা করে আবার যখনই তোমরা সপ্তম শ্রেণীতে পড়াশোনা শুরু করেছ এখানেও কিন্তু পাটিগণিত অংশ বীজ গণিত অংশ জ্যামিতি অংশ ও পরিসংখ্যানের অংশ আছে আমি তোমাদের কন্টিনিউসলি গণিতের ক্লাসগুলো আপলোড করে করার চেষ্টা করছি সেই ক্ষেত্রে তোমরা সপ্তম শ্রেণীর জ্যামিতি অংশে আমি একটি পরিপূর্ণ ক্লাস দিয়েছিলাম যে সপ্তম শ্রেণীতে টোটাল জ্যামিতি কয়টি আছে এবং এই জ্যামিতি থেকে যে তিনটি সৃজনশীল থাকে এই তিনটি সৃজনশীলের মধ্যে তোমরা দুইটা সৃজনশীলে আনসার করো আজকে আমি সপ্তম শ্রেণীর একটি প্লে লিস্ট তৈরি করার জন্যই মূলত বীজ গণিতের আজকে ক্লাসটি নিয়ে আলোচনা করব তোমরা হয়তো বলতে পারো যে স্যার আপনি সপ্তম শ্রেণীর গণিতের ক্লাসগুলো অতি সহজেই হয়তো আপনি কমপ্লিট করতে পারবেন আমি বলবো তোমরা যেহেতু সপ্তম শ্রেণীতে পড়াশোনা করো সেই ক্ষেত্রে আমার দায়িত্ব হবে যে তোমাদের একটা প্রপার গাইডলাইন দেওয়া এবং বীজ গণিতে টোটাল কয়টি অধ্যায় আছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ে যে কয়টি অনুশীলনে আছে সেটি আজকে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব তোমরা যদি দেখো সপ্তম শ্রেণীতে বীজ গণিত অংশে চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় অর্থাৎ চারটি অধ্যায় আছে চতুর্থ অধ্যায় তোমরা দেখো ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর পয়েন্ট টু ফোর পয়েন্ট থ্রি তিনটি অনুশীলনে আছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান বীজগণিত রাশির গুণ অর্থাৎ একটি বীজগণিতিক রাশি দেওয়া থাকবে আরেকটি বীজগণিতিক রাশি দিয়ে তোমাদের গুণ করতে হবে ফোর পয়েন্ট টু অনুশীলনে বীজগণিতিক রাশির ভাগ অর্থাৎ একটি বীজগণিতিক রাশিকে অপর একটি বীজগণিতিক রাশি দ্বারা তোমাদের ভাগ করতে হবে আর ফোর পয়েন্ট থ্রি মূলত বীজগণিতিক রাশিতে বন্ধনের ব্যবহার বন্ধনে কীভাবে প্রয়োগ করবা অর্থাৎ একদম ফাইভ ফোর ফাইভ সিক্স থেকে যে বড় মাস শিখে আসছো ফার্স্ট ব্যাকেট সেকেন্ড ব্যাকেট থার্ড ব্যাকেট এই ব্যাকেটের ব্যবহারগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করব সেটি আলোচনা করার চেষ্টা করব এরপর দেখো পঞ্চম অধ্যায় যেটা বীজগণিতেও রাশির সূত্র তার প্রয়োগ শিক্ষার্থীরা বীজগণিতে তোমরা এই সূত্রটা পাচ্ছ বা পাবে সপ্তম শ্রেণীতে যে এ প্লাস বি হো স্কোয়ারের সূত্র কি বা ফোর পয়েন্ট ওয়ান অন শ্রেণীতে তোমরা এ প্লাস বি আর এ প্লাস বি গুণ করে তোমরা পেয়েছিলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তখন কিন্তু তোমরা চিন্তা করো নাই এই সূত্রটি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এসে আমাদের পো মানে প্রথম সূত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে দ্বিতীয় সূত্র ছিল এ মাইনাস বি হো স্কোয়ার এই স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এবং প্রথম সূত্র থেকে অনুসিদ্ধান্ত তোমরা পেয়েছ দ্বিতীয় সূত্র থেকে অনুসিদ্ধান্ত পেয়েছ বা প্রথম সূত্রের অনুসিদ্ধান্ত এ প্লাস বি হো স্কোয়ার সমান এ মাইনাস বি হো স্কোয়ার প্লাস ফোর এবি বা দ্বিতীয় সূত্র থেকে অনুসিদ্ধান্ত তোমরা পেয়েছ এ মাইনাস বি হো স্কোয়ার সমান এ প্লাস বি হো স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি তোমরা হয়তো বলতে পারো আমি কিন্তু পিছনের বোর্ড না দেখে সম্পূর্ণ সপ্তম শ্রেণীর বীজগণিতে কি কি আছে এগুলো কিন্তু তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করতে পারি ওকে সেই ক্ষেত্রে দেখি আমি কতটুকু তোমাদের সাথে একটু সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারি সে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এটি হচ্ছে সূত্র ও তার প্রয়োগ ফাইভ পয়েন্ট টু সূত্রের সাহায্যে গুণফল অর্থাৎ তৃতীয় সূত্র আছে এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার যেটিকে তোমরা বিশ্লেষণ করলে পাবে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি চতুর্থ সূত্র আছে এক্স প্লাস এ ইন্টু এক্স প্লাস বি এবং চতুর্থ সূত্র থেকে তোমরা তিনটি অনুসিদ্ধান্ত পাবা এক্স প্লাস এ ইন্টু এক্স মাইনাস বি এর অনুসিদ্ধান্ত আছে এক্স মাইনাস এ ইন্টু এক্স প্লাস বি এর আরেকটি অনুসিদ্ধান্ত আছে এক্স মাইনাস এ ইন্টু এক্স মাইনাস বি আরেকটি অনুসিদ্ধান্ত আছে সুতরাং ফাইভ পয়েন্ট টু অনুশীলনী মূলতই তোমরা পাবা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র এবং এক্স প্লাস এ ইন্টু এক্স মাইনাস বি এই সূত্র আর অনুসিদ্ধান্ত দিয়ে 
दुई राशि गुण फल एर पर आसो फाइव पॉइंट थ्री अनुशीलनी जे अनुशीलनी मूलत तुम्हारा क्लस फोर थे संख्यार क्योंकि लसागु गसा कर गुण फल कर फोर एक्स स्कोर माइनस नाइन ओ स्कोर के तुम्हें उत्पादक विश्लेषण करते होते चार्ट पद सम्पलित एक बीजगणित राशि देखिए यह राशि थे तुम्हें कमन नहीं उत्पादक विश्लेषण करते तुम्हें देखो जेखने मिडिल ट्राम फैक्टर पांच टी राशि पांच टी राशि के दुईट राशि कन्भार्ट कर एक्स स्कोर माइनस ए प्लस बह स्कोर एम सूत्र आसते परे एर पर आसो फाइव पॉइंट फोर अनुशीलनी जेटी बोलब जो फाइव पॉइंट वन फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट थ्री तुम अनेक जिन एस फाइव पॉइंट फोर अनुशीलन ये एम सी की फाइव पॉइंट वन थ्री पर्त यह अनुशीलन एर पर तुम्हारा पाबा बीज गणित राशि गसागु निर्णय और लसागु निर्णय ए फाइव पॉइंट फोर लास्टर किस सृजनशील आवश्यक तुम्हारा प्रैक्टिस कर लगे खूब ही इम्पोर्टेंट सृजनशील आंचम अध्याय मूलत क्लस एटर एकदम प्राथमिक एक अनुशीलन अध्याय अध्याय तुम्हारा भलोक प्रैक्टिस कर जावा क्लस सेभेन थे तुम्हारा एस एस सी लेवल ऊपर लेवल पर्त तुम्हारा प्रैक्टिस करते तुम्हारा जेने जावा इरपर आसो सिक्स पॉइंट वन ये हे बीज गणित भग्नांश अर्थात एक्स बु प्लस एक्स ब्री हम ये दुटी भग्नांश के जोग करब फाइव पॉइंट वन मूलत हे समतल भग्नांश समहर विशिष्ट भग्नांश एक भग्नांश लबे बीज गणित राशि देखे हरेक आक बीज गणित राशि देखे एखान तुम्हें लघिष्टकरण करते हैं अर्थात उत्पादक विश्लेषण कमन नहीं बोली काटाटी नो एट लघिष्टकरण अर्थात समजात उत्पादक थे लब के दिए भाग करब हर के एक ही राशि द्वारा भाग करब ओके एरपर आज समहर समहर विशिष्ट भग्नांश जे अध्याय जो अनुशीलन क्लस सेभनर जो सिक्स पॉइंट वाने तुम्हारे जो अनेक कठिन हो जाए बाट एटे उठले ही क्योंकि पे जावा समहर विशिष्ट भग्नांश खूब इम्पोर्टेंट जो बा बड़ो एरपर आसो सिक्स पॉइंट टू अनुशीलन सिक्स पॉइंट टू अनुशीलन मूलत तुम्हें भग्नांशे बीज गणित भग्नांश पाच ए भग्नांश जो ए भग्नांशे वियोग भग्नांश जो वियोग सरलीकरण एवं फाइव सिक्स पॉइंट टू अनुशीलन लास्टे किस सृजनशील आ खूब इम्पर्टेंट एगुल मन रखे ओके एरपर आसो सप्तम अध्याय सरल समीकरण सरल समीकरण क्यों तुम्हारा क्लस सिक्स बीज गणित पंचम अध्याय ओखने पे एकदम ही सीम्पल समीकरण छोड़ने पंचम अध्याय किस बीज गणित राशि दे समाधान करते बला एरपर किस समीकरण गठन करते ही समाधान करते बला कंतु क्लस तुम्हें जखनी सप्तम श्रेणी पढ़ाशुना कर गणितिक समस्या समाधान देवे से क्षेत्र में देखें जो सेभन पॉइंट वन अनुशीन मूलत बीज गणित राशि पा ये राशि क्यों समाधान करब से एक चलक होते दुई चलक होते ओके ये क्योंकि मैंने रखे भग्नांश सम्बलित क्यों समाधान थक सेभन पॉइंट टू सेभन पॉइंट टू लेखार अंक जगह पाटीगणित टाइप ये सेभन पॉइंट टूर लास्टर गणितिक समस्यागुल्लो तुम्हारा भलोक प्रैक्टिस करते हैं किस उदाहरण आए कारण सेभनर यो तुम्हारा समाधान शिखे जे क्यों अष्टम श्रेणी क्यों नर्माले सिक्स पॉइंट टू अनुशीलन वे पा ओके ये समाधान क्यों क्लस एटे नहीं दुई चल विष्ट सरल समीकरण पा ओके तब बोल सेभन पॉइंट थ्री अनुशीलन जेटा लेखचित्र माध्यम समीकरण समाधान निर्णय एवं एक वाक्य बोलो हमार शिक्षकतार अभिज्ञतार आलो के बोलो सप्तम श्रेणी शिक्षार्थी तुम्हारा फाइनल टर्मे युशील करते चाओ ना लेखचित्र माध्यम लिखते है ग्राफ यूज करते एक समीकरण देा से समीकरण थे आकटी समीकरण तैरी करते हैं त्राफे लिखते जे हमें भूल कर फिलब की केयरफुल यप्तम श्रेणी थे लेखचित्र धारणा अर्थात एक्सओ एक्स डैश और वाई वाई डैश दुटे अक्ष परस्पर के ओ बिंदुते सेट कर कारण चार्ट चतुर्भाग पाँच ए क्लस सेभेन थे क्योंकि बेसिक विषय मैथर क्योंकि बीजगणित अंशे 
এ লেগো চিত্রের ব্যবহার এ লেগো চিত্রের সাথে সমীকরণ সরল সমীকরণের সমাধান ক্লাস 8 এও পাবা যেখানে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ আছে 8 এর জিনিসগুলো দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণে এসএসসি লেভেলেও আছে এবং তুমি ইন্টারমিডিয়েটে যাও যেখানে যাও জ্যামিতিক আলোচনা কিন্তু পাবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আরেকটু বলেনি ষষ্ঠ শ্রেণীতে তোমরা বীজগণিতে তিনটি অধ্যায় পেয়েছিলে তৃতীয় অধ্যায় যেটি ছিল পূর্ণ সংখ্যা চতুর্থ অধ্যায় ছিল বীজগণিত ও রাশি এখানে তোমরা 4.1 অনুশীলিতে চলক সহক বা বীজগণিতের রাশি কিভাবে তৈরি করবা পদ কয়টি আছে বা গাণিতিক বাক্য তৈরি করতে হয় ওখানে অর্থাৎ ভাষাগত কিছু লিখতে হয় ওকে ক্লাস 6 এ তোমরা কিন্তু বীজগণিতের রাশিতে 4.1 4.2 শিখে এসেছিলে অর্থাৎ 6 এ তিনটি বীজগণিতের রাশি বীজগণিতে তিনটি অধ্যায় ছিল একটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তৃতীয় অধ্যায় আর একটা হচ্ছে বীজগণিতের রাশি চতুর্থ অধ্যায় 4.12 আর পঞ্চম অধ্যায় ছিল কিন্তু সরল সমীকরণ তাহলে আমি এখন তোমাদের পিছনের বোর্ডটা দেখাতে চাই যে আমি যেটা লিখেছি সেটা ঠিক আছে কি না চতুর্থ অধ্যায় বীজগণিতের রাশির গুণভাগ অংশ আছে 4.1 4.2 4.3 পঞ্চম অধ্যায় দেখো বীজগণিতের সূত্রাবলী প্রয়োগ অনুশীলন 5.1 5.2 5.3 5.4 ওকে ষষ্ঠ অধ্যায় বীজগণিতের ভগ্নাংশ যেটা অনুশীলন 6.1 6.2 আমি আলোচনা করেছি সপ্তম অধ্যায় সরল সমীকরণ 7.1 7.2 7.3 টোটালি যদি দেখো 12 টি অনুশীলন আছে এবং মনে রাখবা এখান থেকে ফার্স্ট টার্মে হয়তো তোমাদের চতুর্থ পঞ্চম অধ্যায় আছে ফাইনাল টার্মে তোমাদের হয়তো ষষ্ঠ সপ্তম অধ্যায় থাকতে পারে বা বিভিন্ন স্কুলে ফার্স্ট টার্ম চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় আছে অর্থাৎ আমি যে উদ্দেশ্যে কথাটা বলতে চাচ্ছি এটি মূলত তোমরা দেখবা যে তিনটি সিজনশীল থাকবে তোমাকে দুইটি সিজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এবং তোমাদের আমি একটু সতর্কতা বাণী দিতে চাই যে বীজগণিতে কিন্তু অনেক সোজা আছে কিন্তু তোমরা গুণ ভাগ করতে যে যোগ বিয়োগ সদৃশ পদগুলো ভুল করতে পারো বা সূত্র প্রয়োগ কখন করবা কখন অন্য সিদ্ধান্ত अप्लाई করবা বা বন্ধনী তুলে দিলে প্লাস থাকলে মাইনাস হবে না মাইনাস থাকলে প্লাস হবে বি কেয়ারফুল সতর্কতার সাথে সপ্তম শ্রেণীতে তোমরা ঘরে বসে চেষ্টা করো যে পড়াশোনা করা এবং সারা বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বলবো আমি তোমাদের জন্য গণিতের বিভিন্ন ক্লাসগুলো দিচ্ছি ক্লাস 1 থেকে একদম মাস্টার্স পর্যন্ত তোমরা যদি আমার যে চ্যানেলটি আছে তৌহিদ একাডেমি এখানে যদি যাও সেই ক্ষেত্রে দেখবে সব ধরনের ম্যাথের ক্লাসগুলো এখানে আমি আপলোড করার চেষ্টা করছি দোয়া করো এবং আমি সুস্থ থাকতে পারি এবং তোমরা তোমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাও তোমরা নিরাপদে থাকো অন্যদের নিরাপদে থাকার সহায়তা করো সবাই ভালো থাকো এই প্রত্যাশায় এই ক্লাসের ইতি টানলাম আল্লাহ হাফেজ